സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനുമുള്ള ഒരു വലിയ കഴിവ് നൽകപ്പെട്ട ഒരേ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്മാരല്ലാത്ത ഒരു സൃഷ്ടികൾക്കും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വിവേകം എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ കോടാനുകോടി സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് പരിപാലിച്ച് പോരുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവന്റെ മറ്റ് സൃഷ്ടിജാലങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകമായ ബഹുമാനവും ഒരു പ്രത്യേകമായ ആദരവും മനുഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വിവേക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ അനുഗ്രഹം നൽകിയത് മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് സൃഷ്ടികളെക്കാളും വലിയ ആദരവും വലിയ ബഹുമാനവും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ സ്ഥാനവും അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായ ആദരവും ബഹുമാനവും സ്ഥാനവും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഖുർആൻ ആ ഖുർആാനിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് കാണാം മനുഷ്യന്മാര് മുഴുവനും നാശത്തില അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലയുടെ പ്രത്യേകമായ ബഹുമാനം കിട്ടിയ വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഖുർആൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യന്മാര് മുഴുവനും നാശത്തിലും നഷ്ടത്തിലും പരാജയത്തിലുമാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് മനുഷ്യൻ നഷ്ടത്തിലാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല പറയുന്നത് അതൊരു സാധാരണ വാക്യമായിട്ടല്ല മറിച്ചോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു താല ഒരു സത്യം ചെയ്യൽ കർമ്മം നടത്തുകയാണ് സാധാരണ വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യം ചെയ്തു പറയാറില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോഴാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സത്യം ചെയ്തു പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വൽ അസുർ കാലം തന്നെയാണ് സത്യം കാലം തന്നെയാണ് സത്യം ഈ ലോകം പടച്ചത് മുതൽ ഈ ലോകം നശിക്കുന്നത് വരെ ഒരാൾക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ് കാലം എന്ന് പറയുന്നത് കാലം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തെ ഒരാൾക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം എല്ലാ ആളുകളും ആ കാലത്ത് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് അറിയുന്നവരാണ് ആ കാലത്തെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്കും കാലം എന്ന് പറയുന്നതിനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അള്ളാഹു താല പറയുന്നു വൽ അസുർ കാലം തന്നെയാണ് സത്യം എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും നഷ്ടത്തില എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും പരാജയത്തില എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായ ആദരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതേ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യന്മാര് പരാജയത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു താല ഖുർആാനിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് മറന്നുപോയിട്ടല്ല മറുസ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമ്മളെ പോലെ അല്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമുകളും അതുപോലെ അല്ലല്ലോ എല്ലാം സത്യമാണ് അള്ളാഹു തുസുബാനുഭവത്താല മനുഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു രൂപത്തിലാ പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ബഹുമാനമുണ്ട് എന്നാൽ ചില മനുഷ്യന്മാർ അവരെ പരാജയത്തിന്റെ ആളുകളാണ് അവരെ നഷ്ടത്തിന്റെ ആളുകളാണ് 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا من شمارم براجيت اللعالة لنا نشتت اللعالة لنا نبرشت ما يقرآن مريم آن نشكل نبراجي پڑن آلے گل لن چل آلے گل اللہ تعالی انگ ماتی مرت گیا نن چل آلے گل اللہ تعالی انگ ماتی وک گیا نن آلے گل کی پراجی ملے آلے گل کی نشتن للے پرادے پڑھانی لے آران پرادے تنل رجی ریا تالگل آران نشت تنل پڑھگوڑی لیا تالگل آران نریم سبحان اللہ اللہ تعالی انہا مدل پرادے پڑھا تالگل ماتی وکم و ماتی وکم لالگل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات براد پڑات وجيكن نال ککشغلان وجيكن ولر قرن نبي باغمان عدل ونا مد وجيكن نبي باغتنا پرأيم والله تعالى ملد ملد پرن ندر اللد الذين آمنوا وعمل الصالحة الله من وشوس جيوك النعال قلند عدبال حبیب آیا محمد الرسول اللہ شفیعنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آدنگل محبت وچ آن بیدنگل عشق وچ آن بیدنگل سنیہ چجیوکن آلگل اندو آلگل کی پراج ملیا موسیقی یہ دنیا ویلن ازرائیل روحم بڑچ بوغم بو سمبت گل کنڈ بوغان اللہ آستی گل گنڈ بوغان اللہ آدھے مدلی گل گنڈ بوغان اللہ موسیقی آروگیم ویجیت اللہ ڈیاڑا ملے ستاننگل ویجیت اللہ ڈیاڑا ملے نال ساسود مایا نسر ماغل ناسمی کاتا انلن لیلل کل ناغر ماغل لوگت ویجی کن اللہ انمت یوگی دیران لریم الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله من لكورة ديل لبجيم أدان يدار تطل لبجيم دنیا بھی آیا کوڑا دیل کیس جائی کن دے یدارت بھی جائی ملیا 
ദുനിയവിയായ ലോകത്ത് വലിയ സ്ഥാനം കിട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥ സ്ഥാനമല്ല യഥാർത്ഥ വിജയമല്ല ഈ ദുനിയാവിൽ വലിയ മന്ത്രിയായിട്ട് വാഴാൻ കഴിയുന്നത് വിജയമല്ല സ്ഥാനമല്ല പിന്നെയോ നാളെ ആഹ്ലമാകുന്ന ലോകം വരാനിരിക്കുകയാണോ ആ ലോകത്ത് മരണമില്ലല്ലോ ആ ലോകം അസ്തമിക്കൂലല്ലോ ശിക്കൂലല്ലോ ആ നശിക്കാത്ത അസ്തമിക്കാത്ത അനശ്വരമായ ലോകത്തോ ഒരു മനുഷ്യന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഫോസീമ അതാണ് ഉന്നതമായ വിജയോ അതാണ് ഉന്നതമായ സ്ഥാനോ അതാണ് ഉന്നതമായ വിജയമല്ല മുഹമ്മദ് ഷഫീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മനുഷ്യന്മാരെ മുഴുവനോ പരാജയത്തിൽ ആളുകളാണെന്ന് പറയുമ്പോ വിജയികളായ ചില ആളുകളെ മാറ്റി നിർത്തുകയാണോ ആ വിജയികളിൽ ഒന്ന് നമ്പർ ആരാണെന്നറിയുമോ അല്ലദീന മനു ഹമ്മദിന റസൂലില്ല സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹുവിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുണ്ടാവുക അതുപോലെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അള്ളാഹുവല്ല പ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക കാര്യങ്ങള് പറയുമ്പോ ഈമാൻ കാര്യങ്ങള് പറയുമ്പോ അതെ ആറ് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചെണ്ണം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഏതാണ് മുഹമ്മദ് കേവലം നാവ് കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ ഇത് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ആവൂല കേവലം നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളിത് മുഴിഞ്ഞ മുസ്ലിം ആവൂല മുഗ്മിനാവൂല സുബാനല്ല ഉസ്താദുമാരെ ധാരാളമുള്ള മജിലിസാണ് അഷ്കദു എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പണ്ഡിതന്ന ഉസ്താദുമാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതോ അഷ്കദു ഞാൻ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് മൊഴിയുന്നു എന്നാണ് കേവലം നാവ് കൊണ്ടുള്ള സംസാരത്തിന് അശ്വതു എന്ന പ്രയോഗമില്ല മറിച്ചോ നാവ് കൊണ്ട് മൊഴിയുന്നത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമായാലേ അതിന് ഷഹാദത്ത് എന്ന വാക്യം നിന്ന് പ്രയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരാള് മുസ്ലിം ആവണോ ഈമാനുള്ളവനാവണോ ഈമാനുള്ള മനസ്സിൽ നല്ല വിശ്വാസമുള്ളതോടുകൂടെ പറയണം അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധിക്കാൻ അർഹതയില്ല മറ്റൊരു ഇല ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഷഫീന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ 
അവിടുന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അവിടുന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല അവിടുന്ന് സാധാരണക്കാരനല്ല സാധാരണക്കാരനായ നേതാവാണ് അല്ലാഹുവില്ലഹബീബ ഇങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനെ മനസ്സുകളിൽ വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ അതുപോലെ നബിദങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്ന റസൂലാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ അവർക്ക് പരാജയമില്ല അവർക്ക് നഷ്ടങ്ങളില്ല ഹബീബിൽ വറാ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സഹോദരന്മാരെ ഒരാളിൽ അശ്വതുമല്ല ഈ വാക്കങ്ങ് പറയലോടുകൂടെ അവനെ പരാജയമില്ല എന്നാണോ അല്ല അല്ല പിന്നെയോ മനസ്സിനുള്ള ഉള്ളിൽ അള്ളാഹുവിനെ അചഞ്ചലമായി വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവല്ല റസൂലാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവല്ല വാക്കുകളിൽ അള്ളാഹുവല്ല കലാമുകളിൽ വിശ്വാസമാണോ അതുപോലെ തന്നെ നബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഈമാനുള്ളവനെ വിശ്വാസമാണ് നബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഈമാനുള്ളവനെ സംശയമില്ല നബിതങ്ങളുടെ സംസാരങ്ങളിൽ കളവുണ്ടോ എന്ന് ഈമാനുള്ളവനെ സംശയമില്ല കാരണം ലോകത്തിലെ നേതാവ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ കരളില്ല കരളായ നേതാവ് താജിദാരേ മദീന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ഈമാനുള്ളവന് സംശയമുണ്ടാകൂല നബിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചവനാണോ അവന് നബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ അംഗീകരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് അർഹന ആയ ഒരേ ഒരു ഇലാഹ് അള്ളാഹു ആണ് എന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചവനാണോ ആ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ സംശയമുണ്ടാകൂല ഇതിലാർക്കെങ്കിലും ഖുർആാനിലെ ഏതെങ്കിലും മായത്തിൽ സംശയമുള്ളവരുണ്ടോ ഈ ഹദ്ദാദ് നഗറിൽ അങ്ങനെ താളുകളുണ്ടോ ഉണ്ടാകൂല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും മുങ്ങിനീങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു മരിക്കുന്നത് വരെ ആ ഈമാൻ നമ്മിൽ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സലാമത്താക്കി തരുമാറാവട്ടെ സഹോദരന്മാരെ യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ള ആളുകൾക്ക് നബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകളിൽ ഒരു സംശയവും ഉണ്ടാകൂല അതാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്രണ സുദ്ദീഖും സയ്യിദുന അബൂബക്രണ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അബൂജഹലും പരിവാരങ്ങളും അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതിരാവിലെ തന്നെ ചെല്ലുകയാണ് ഏതാ ദിവസം എന്നറിയുമോ റജബ് ഇരുപത്തിയേഴ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലാണ് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴ് കഴിഞ്ഞ മെഹറാജ് റസൂല നടത്തിയതിന് നേരെ പറ്റി ദിവസം അതിരാവിലെ തന്നെ അബൂജഹലും പരിവാരങ്ങളും മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുന്നു എന്നിട്ട് അബൂബക്കർ തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ അബൂബക്കരെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായ മുഹമ്മദ് ഇല്ലേ ആ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ 
ആ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് എന്റെ നേതാവ് പറയുന്നത് എന്ന് അബൂബക്ക് നിങ്ങൾ അബൂജലിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അബൂജലിന് മറുപടി അല്ലയോ അബൂബക്കറേ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായ മുഹമ്മദ് ഇല്ലേ ആ മുഹമ്മദ് ഇന്നലെ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ടോ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ നിന്ന് ഏഴ് ആകാശം വരെ യാത്ര ചെയ്തോ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടു അള്ളാഹുമായ സംസാരിച്ചു എന്ന മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കൂല മുഹമ്മദില്ല വാക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല അബൂബക്കറെ നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ സഹോദരന്മാരെ ഏത് കാലത്ത റസൂൽ ആകാശയാത്ര നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കാലത്ത നബിതങ്ങൾ ഒരു രാത്രി ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ബൈത്തിൽ മുക്കദ്ദസുവരെ പോയി വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ഏറ്റവും നല്ല വാഹനം ഒട്ടകവും കുതിരയുമാണ് അതിനേക്കാളും സ്പീഡിൽ മറ്റൊരു വാഹനമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിലന്തൊടാതെ പറക്കുന്ന ഒരു വാഹനവും വന്നവർ കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുമില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഏഴ് ആകാശം യാത്ര ചെയ്ത് വരികയാണോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പ പല ആളുകളും ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നാൽ മഹാനായ അബൂബക്ര സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെന്നോ അബൂജലും പരിവാരങ്ങളും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെയായി കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലയോ എന്തു പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളെ മുഹമ്മദിന്റെ പിന്നിൽ പാറ പോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണല്ലോ എന്നാ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ അംഗീകരിക്കാനാവുമോ യിൽ നിന്ന് നാല് മാസം യാത്ര ചെയ്താലേ അന്ന് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ എത്തുകയുള്ളൂ നാല് മാസത്തെ വഴിദൂരമുണ്ട് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി എന്നാൽ ആ നാല് മാസത്തെ വഴിദൂരമുള്ള ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ ഒരു രാത്രി ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് പോയി വന്നു എന്നാണ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന് വിമാനത്തിൽ ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് മകരിബിന് ഈ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദവറുകൾ ഇന്ന് മകരിബൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇഷായിന് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ജമാഅത്തിന് ഇമാമ് നിന്ന ഉസ്താദ് നാളെ സുബഹിക്ക് എല്ലാവരും ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി വന്നപ്പോ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചു ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഉസ്താദ് പറയാണ് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ ഇഷായി ജമാഅത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ ദുബൈയിൽ പോയി ഇപ്പൊ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ സുബഹിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയുടെ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയും നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ പിരി ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഉസ്താദിന് എന്തോ എന്ന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണോ ഇന്നലെ രാത്രി ഇഷ ഒന്ന് സ്കരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ആ ഉസ്താദ് പറയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ ദുബൈയിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ചെത്തി നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയും 
ആധുനികമായി എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടോ വളരെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഉള്ള കാലത്തു പോലും നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല ഒരാൾ ഉച്ച സമയത്ത് നമ്മളോട് കൂടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് വയലിന് വന്നപ്പോ ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരം വൈകിയാ വന്നത് അപ്പൊ അവനോട് ചോദിച്ചു അല്ലടാ ഉച്ചക്ക് നമ്മള് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഇരുന്നതിന്റെ ശേഷം നിന്നെ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അയാള് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് മക്കത്ത് പോയി വന്നതാണ് ഞാൻ മക്കത്ത് പോയതാണ് അസർ നിസ്കരിക്കുക മകരി പാമ്പത്തേക്ക് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തിയതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കോ നമ്മൾ പറയും എന്നാൽ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാൽ നല്ല ഒരു മെന്റൽ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഉണ്ട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയും അതാ നമ്മൾ പറയാം എന്നാൽ നിലം തൊടാതെ പറക്കുന്ന ഒരു വാഹനം പോലും കണ്ടെത്താത്ത ആ കാലഘട്ടം അന്നല്ല ഏറ്റവും വലിയ വാഹനം ഏതാ അന്നത്തെ ബെൻസും ഓടിയും ബി എം ഡബ്ല്യു ഒക്കെ കുതിരയും ഒട്ടകവുമാണ് അതിനപ്പുറം ഒരു വാഹനം അന്നില്ല അന്നാണ് രവിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് വരെ പോയി മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് ഏഴ് ആകാശവും യാത്ര ചെയ്തു ഇത് പറഞ്ഞപ്പ അബൂജഹല് കുറൈശികളെ മുഴുവനും വിളിച്ചു കൂട്ടി അവരോട് റസൂലുള്ള ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു ചില ആളുകളൊക്കെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്നങ്ങ് പുറത്തുപോയി ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദെ ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയൂല സുബാനല്ലോ എന്നാൽ മഹാനായ അബൂബക്കറുണ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ സവിധത്തിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന മഹാനായ അബൂബക്കര് തങ്ങളുടെ മറുപടി എന്താണ് അല്ലയോ ജനങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിലോ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുക ഞാനത് അംഗീകരിക്കുക കേവലം ഒട്ടകും കുതിരയും മാത്രം വാഹനമായിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിലോ എങ്ങനെ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ബൈത്തിൽ മുക്കത്ത് സൂര്യ പോയി തിരിച്ചു വന്നതോ അതുപോലെ തന്നെ നിലം തൊടാതെ പറക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിലോ എങ്ങനെ റസൂൽ ആകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് അപൂപകൃതങ്ങൾക്ക് സംശയമില്ല അപൂപകൃതങ്ങൾക്ക് സന്ദേഹമില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയുമോ അപൂപക്കര് നിങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടോ വമയന്തിക്കാനിൽ ഹവ തങ്ങള് സാധാരണക്കാരനല്ല തങ്ങളുടെ നാവ് സാധാരണ നാവല്ല തങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ സാധാരണക്കാരുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെറും വാക്ക് വരുന്നതല്ല നാഥനായ അള്ളാഹുവിൽ ഓർഡർ കിട്ടാതെ തങ്ങള് നാവ് അനക്കാറില്ല നാവിനെ ചലിപ്പിക്കാറില്ല തങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് ഞാനിതാ ബൈത്തുൽ മുക്കത്തുസിലേക്ക് പോയി തിരിച്ച് വന്നതാണോ ആ ബൈത്തുൽ മുക്കത്തുസിൽ നേരെ ആകാശം കടന്നോ അള്ളാഹുമായ മുനജാത്ത നടത്തി വരികയാണോ കൈയോമാ നാഥനായ അള്ളാഹുമാ 
ആയിട്ട് മുനാദാത്ത് നടത്തി വരുന്നു എന്നോ പറഞ്ഞത് സാധാരണക്കാരനല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്തു പറഞ്ഞാലും അവന്റെ മനസ്സിൽ വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബായിട്ട് അംഗീകരിച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കലാമിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് റസൂൽ ആയുധങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ച ചില വാചകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കട്ടെ അതേ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു ഓ മരണമെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ശേഷം കബറിലൊരു ജീവിതമുണ്ട് എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ആ കബറിലേക്ക് മുൻകരന് കേറുന്ന പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നിട്ടോ അവര് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അതുപോലെ തന്നെ വിചാരണ നടക്കുമെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ ആ വിചാരണ കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാരിലൊരു വിഭാഗമതോ ഫരീഫിൽ ജന്ന ഒരു വിഭാഗം അത് ആ സ്വർഗത്തിൽ ആളുകളായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പോവുകയാണോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില ആളുകൾ അതോ ഫരീ നരകത്തിൽ ആളുകളായിട്ടോ വല്ലാത്ത വേദനയോടെ പോവുകയാ ഇതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമാ മരണമെന്ന വിഷയത്തിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സംശയമില്ല ഞാനും നിങ്ങളും പല ദിവസങ്ങളിലും ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിക്കാനുള്ളവരുമാണ് അള്ളാഹുവേ ആയുസ്ങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെയും ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെയും ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെയും മുത്തല്ലിങ്ങളെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലോ മരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ മതമുള്ളവനും സംശയമില്ല മതമില്ലാത്തവനും സംശയമില്ല അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും സംശയമില്ല അള്ളാഹുവിനെ അംഗീകരിക്കാത്തവനും മരണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ സംശയമില്ല എന്നാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ടോ ഈ വിഷയത്തിൽ പല ആളുകൾക്കും സംശയമാണ് ചില ആളുകൾ മരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മറ്റു ചില ആളുകളോ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് കബറിൽ ജീവിതമുണ്ട് ആ കബറിൽ മലക്കുകൾ വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് അത് മിനിങ്ങളിൽ ഈ ഹദ്ദാദ് നഗറിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ വല്ല ആളുകളുടെയും കബറിൽ മുൻകറും നക്കീറും വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കാൻ പറ്റും ഹദാദ് നഗറിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ ബാപ്പമാരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ വല്യപ്പമാരുണ്ടാകും ആ വലിയപ്പാന്റെ കബറിൽ നമ്മൾ ആ വലിയപ്പാന മറവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോരേണ്ട താമസം അവിടേക്ക് രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ 
ഉണ്ടോ പ്രായമുള്ള വല്ലവരും ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്റെ നാട്ടിലൊന്നും ഇതുവരെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അദ്ദേഹ നഗറിലുണ്ടോ സുബാനല്ലോ നമ്മൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിശ്വസിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈപോക്കി കൈതാത്തിയവരൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ലേ മുൻകരനക്കീറിന്റെ ചോദ്യമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരൊന്ന് കൈപോക്കി അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നല്ല ഈ മാൻ നിലനിർത്തി തരട്ടെ നമ്മളാരും ഇന്നേ വരെ മുൻകരനെ കീഴ് വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ കബറിൽ രണ്ട് മലക്കുകൾ വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഉറപ്പിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കാരണമെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നാവിലൂടെ വന്ന വാചകമാണ് ഖബറിൽ ചോദ്യം നടക്കുമെന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സംശയമുള്ള വിഷയമല്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ എന്നാൽ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കിയ ജീവിതം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ നാളെ കബറിലേക്ക് നമ്മളെ അതാ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോ ഖബറ് രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഖബറ് രണ്ട് രൂപത്തിലാണുള്ളത് ഏതാ രണ്ട് ഐറ്റംസിലുള്ള കബറെന്നറിയുമോ അൽ ഖബറു ഇമ്മാ റൗലതുൻ മിൻ ദിയാദിൽ ജന്ന ഔ ഹഫറതുൻ മിൽ ഹഫറിൻ ലിറാ ഖബറന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ സ്വർഗീയ പുങ്ങവനമാണ് അല്ലെങ്കിലോ ഹഫറതുൻ മിൽ ായി വരുന്നത് കണ്ട പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതൊന്നുമില്ല ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ നല്ല സംഭാവന നൽകണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വതക്കകൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഹൈറും വറക്കത്തും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ സുബാനല്ലാ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് കബർ ഏത് കബറുകളാണെങ്കിലും ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കബറായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ഇമ്മ റൗലത്തും ഇന്ത്യാദിൽ ജന്ന സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമായ കബർ അല്ലെങ്കിലോ നരകത്തിന്റെ കുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോവരുടൊക്കെ കബറ് സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനുള്ള കബറും സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ രണ്ടു രൂപത്തിലാണ് കബറുള്ളത് ആ കബറത പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പുറം ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോ എല്ലാ കബറും ഒരുപോലെയാണ് കാലിന്റെ ഭാഗത്തും തലഭാഗത്തും രണ്ട് മീസാൻ കല്ല് വെച്ചതായിട്ടെ കാണുകയുള്ളൂ എന്നാ ആ കബറിന്റെ അടിഭാഗം ഒന്നുകിൽ സ്വർഗീയമായ സുഖങ്ങളുള്ള കബറായിരിക്കും അല്ലെങ്കിലോ നരകത്തിൽ ഭയാനകമായ അതാപുകൾ നിറഞ്ഞ കബറായിരിക്കും സഹോദരന്മാരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന കബറ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാവണം എങ്ങനെയാ കബറന സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കേണ്ടത് ആ കബറന സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കേണ്ടത് നല്ല നല്ല അമലുകൾ ചെയ്തിട്ടാണോ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ നല്ല നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലേ നാളെ പോയി കിടക്കാനുള്ള കബറ് സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാവുകയുള്ളൂ എന്നാ കബറിന് സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കാനുള്ള അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ഏതാണ് എന്നറിയുമോ ഒരേ ഒരു സമയം ഏതാണെന്നറിയുമോ അതി ഭൗതികമായ ലോകമാണ് കേട്ടോ ഉമ്മാല ഗർഭാശയത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളോ പത്ത് മാസം താമസിച്ചവരാണോ ആ ഉമ്മാന ഗർഭാശയത്തിൽ നിസ്കാരമില്ല നോമ്പുകളില്ല സ്വതക്കളില്ല 
എന്നാൽ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ നമ്മളെ കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചാലോ ആ കബറിൽ നിസ്കാരമില്ലല്ലോ അവിടെ ആഴമാലുകളില്ലല്ലോ പിന്നെയോ അള്ളാഹുവില്ല തൃപ്തി കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരേ ഒരു ലോകം ഈ ദുനിയവിയായ ലോകമാണോ ഈ ഭൗതികമായ ലോകമാണ് കേട്ടോ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് അള്ളാഹു താല തന്നായുസില്ലേ സമയമില്ലേ ആ സമയങ്ങൾ മുഴുവൻ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്താൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന കവർ സുറകയെ പൊങ്ങാവനമാവുകയാണോ നാളെ അള്ളാഹു താല വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ നല്ല അന്തസ്സോട് കൂടെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയുകയാണോ പിന്നീട് മനുഷ്യന്മാരെ രണ്ട് വിഭാഗമായിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്കും തിരിക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിൽ ആളുകളാകുന്ന വിജയിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടാനും നമുക്ക് കഴിയുന്നതാണോ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ചെന്ന് കിടക്കുന്ന കബറ് അത് സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമാക്കണമെങ്കിൽ അമല് ചെയ്യണം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താല എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തന്ന ഒരേ ഒരു അവസരം ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ജീവിതമാണ് ഭൗതികമായ ലോകമാണ് ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഭൗതികതയുടെ സുഖാഡംബരങ്ങളിൽ മതിമറന്ന് ജീവിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ഭൗതികമായ ആസ്വാദനങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടോ ഈ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ചോ കബർ സുന്ദരമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ലോകമാണ് ഈ ലോകം അതുപോലെ തന്നെ നാളെ ശാശ്വതമായ ലോകമാകുന്ന ആഹ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ സ്വറയെ ആരാമത്തിൽ ഉല്ലസിക്കാനുള്ള അമലുകൾ ചെയ്യേണ്ട ലോകമാണ് ഈ ലോകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു താലതല്ല ആയുസില്ലയോ സമയമില്ലയോ അത് പാഴാക്കല് ചെറുപ്പക്കര വെറുതെയാക്കല് യുവതികളെ അത് വെറുതെ ചെലവഴിക്കല്ലേ ഉമ്മമാര് ഈ ലോകത്ത് അള്ളതെന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവനും വലിയ വിലപെടുപ്പുള്ള സമയമാണ് സഹോദരന്മാരെ ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനുള്ള ലോകമാകുന്ന ആഹിറ സുന്ദരമാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കബർ സുന്ദരമാക്കാൻ അതേ ഒരേ ഒരു അവസരം ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ജീവിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാ ഈ ദുനിയാവിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു താല തരുന്ന അവസരം എത്രയാണോ മുൻകാലത്ത് ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ച ജനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ എണ്ണൂറും അറുനൂറും അഞ്ഞൂറും കൊല്ലം ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ നേതാവാകുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അനുയായികളാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു താന അനുവദിച്ചത് സമയം എത്രയാണോ ലോകത്തിലെ നേതാവ് അതാ സംശയലേശമില്ല പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു മോനെ കബറു സുന്ദരമക്കാ 
അസുറായിലു റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുമ്പോ ആ അസുറായിലിന് മറഹബ പാടി സ്വീകരിക്കാൻ ശാശ്വതമായ ലോകത്തെ വിജയിക്കുന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടാൻ അള്ളാഹു താല നിനക്ക് തന്ന അവസരം എത്രയാണെന്നറിയുമോ മാബൈന സിദ്ധീന വസബീന സന അറുപതിലെയും എഴുപതിലെയും ഇടയിലാണല്ലോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവസാനിക്കാത്ത ലോകത്ത് വിജയിക്കുന്ന ആളാവാൻ അല്ല തന്ന അവസരം അറുപത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് കൊല്ലം ഈ അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ആയുസുകൊണ്ട് കബറ് സുന്ദരമാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈ ഹദ്ദാദ് നഗർ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ മുൻകാലത്ത് ജീവിച്ച ആളുകളില്ലേ ഈ ഹദ്ദാദ് നഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ അവർ അറുപതോ എഴുപതോ കൊല്ലം ജീവിച്ചു എന്നാൽ അവര് കവറിൽ കടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കൊല്ലമായി സുബാന ജല്ല ജലാലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ കബറിൽ അവര് കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം എത്രയായി ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മളെയും കൊണ്ടുവെക്കുന്നത് ആ കബറിലല്ലേ ആ കബറിൽ ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര കൊല്ലം കിടക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളുടെ കബറ് വിശാലതയുള്ള കബറാക്കി തരട്ടെ കാലങ്ങളോളം താമസിക്കാനുള്ള കബറെന്ന ലോകം അത് വിശാലമായി കിട്ടണം കിട്ടണം ആ ലോകത്ത് സ്വർഗീയമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ തന്നെ അവസാനിക്കാത്ത ആഹ്റമാകുന്ന ലോകത്ത് സ്വർഗീയ ലോകത്ത് ഉൾപ്പെടാനും കഴിയണം ഇതിനൊക്കെ അമലുകൾ ചെയ്യാൻ അല്ല തന്ന അവസരം വളരെ കുറഞ്ഞ അവസരമാണ് അറുപത് കൊല്ല അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് കൊല്ല അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നബിസുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഉമ്മത്തിന് പറഞ്ഞ ആയുസിന്റെ കണക്കാണ് അറുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലും ഇതിന്റെ അർത്ഥം എഴുപതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആരും പോകൂല എന്നോ അറുപതിന്റെ മുമ്പ് ആരും മരിക്കൂല എന്നൊന്നും ഇതിനർത്ഥമില്ല ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെയും ആയുസ് രൂപത്തില എന്നാൽ എനിക്ക് അള്ളാഹു അറുപത് വയസ്സ് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ആയുസിലെ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പോയി എന്റെ ആയുസിലെ മുപ്പത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അറുപത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മുപ്പതേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ അൻപത്തി എട്ട് വയസ്സായവരുണ്ടാവാം റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ടു കൊല്ലം കൂടിയാണുള്ളത് എഴുപതിന്റെയും അറുപതിന്റെയും ഇടയിലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ വയസ്സിലേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും എത്തുമെന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ യുവാക്കളെ ലോകത്തിലെ നേതാവിന് മൂന്ന് ആൺമക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആകെ റസൂലിൽ നാക്കി ഏഴ് മക്കളാണ് നാല് പെൺകുട്ടികളും മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ആ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളും ഇല്ലേ അവരെ എല്ലാവരെയും വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂലുള്ള മക്കൾ അറുപത് വയസ്സ് ജീവിച്ചിട്ടില്ല പോട്ടെ പത്ത് വയസ്സ് വരെ റസൂലുള്ള മക്കൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ആ നേതാവില്ല മക്കളെ തന്നെ അള്ളാഹു താല വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നബിതങ്ങളോ അവിടുന്ന് വഫാത്താകുന്നത് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അബൂബക്കര് സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് മറുപനിൽ ഹത്താപദങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇങ്ങനെ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വഫാത്താകുന്നത് മാബൈന സിദ്ധീന വസബൈന സന 
എഴുപതിന്റെയും എഴുപതിന്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അറുപത് വരെ എത്തുമെന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല സഹോദരന്മാരെ യുവാക്കളെ നമ്മളെ ഭൗതികമായ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ലോകത്തിലുള്ള സുഖാഡംബര് കണ്ടിട്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആഡംബരങ്ങളോ സുഖങ്ങളോ കണ്ടിട്ട് മതി മറന്നു പോകണ്ട ഈ ലോകത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആഹരമാകുന്ന ലോകം മറന്നു പോകണ്ട ഈ ഭൗതികതയുടെ അതിപ്രസരണം കാരണമായിട്ട് ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാനുള്ള ആഹുറം ഞാനും നിങ്ങളും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല പിന്നെയോ ഒരു സമയം പോലും വെറുതെ കളയില്ലേ ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കരുതേ സഹോദരന്മാരെ വരുന്നൊരു സമയമുണ്ട് അസുറായിയിൽ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്നൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ആയുസിനുള്ള വില മനസ്സിലാവുക സമയത്തിനുള്ള വില മനസ്സിലാകുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിൽ നല്ല നല്ല സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നു പോകുന്നു ഓ യുവാക്കളെ ഓ യുവതികളെ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു താലതന്ന ആയുസില്ലേ ആ ആയുസിലെ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷകരമായ കാലമല്ലേ യുവത്വമെന്ന കാലോ ആ ആയുസിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഊർജസ്വലതയുള്ള നല്ല തന്റെ ഇടമുള്ള നല്ല രക്തത്തൊളപ്പുള്ള ചോരത്തൊളപ്പുള്ള കാലഘട്ടമല്ലേ യുവത്വമെന്ന് പറയുന്നത് ആ യുവത്വം ഫേസ്ബുക്കിലായി തീർത്ത് കളയില്ലേ യുവത്വത്തിന് വാട്സപ്പിലായി കൊന്നുകളയല്ലേ യുവത്വത്തിന് യൂട്യൂബിലായി ചെലവഴിക്കല്ലേ ഹറാമുകളില് തോന്നിവാസങ്ങളിലുമായിട്ട് ഈ യുവത്വകാലം തീർത്തുകളയല്ലേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സമയം എങ്ങനെയാ ചെലവായി പോകുന്നത് ആലോചിക്കുമ്പ വലിയ ബേജാറല്ലേ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ രാവിലെ മുതൽ ഇതുവരെയുള്ള സമയങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചെലവഴിച്ചു പോയത് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരാ ഭൂരിഭാഗവും ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് മൊബൈലിലാ ചെലവഴിച്ചത് ഭൂരിഭാഗവിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ആ സമയത്ത് കൊന്നുകളല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ പാതിര സമയത്ത് അതേ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബ് തുറന്നിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് പാതിര സമയം വരെ ഹറാമ് കാണുന്നു അവര് പാതിരാ സമയം വരെ ഉറങ്ങാതെ ഉറക്കം മുടിച്ച് ഇരുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ യുവാക്കളോ പണ്ടത്തെ മഹാന്മാര് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞ ഉറക്കൊഴിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ഇന്ന് യുവാക്കൾ ഉറക്കൊഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മഹാന്മാര് ഉറക്കൊഴിഞ്ഞത് എന്തിനാ തഹജ് നിസ്കരിക്കാനാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാനാ ദിക്കർ ചെല്ലാനാ അതുപോലെ ഖുർആാനോദാന എന്നാ ഞാനും നിങ്ങളുമാകുന്ന യുവാക്കളും അല്ലാത്തവരും നമ്മൾ ഇന്ന് 
മൂന്ന് മണി വരെ രണ്ട് മണി വരെ ഉറക്കൊഴിയുന്നത് എന്തിനാ നിസ്കരിക്കാനാണ് വിഷാദ് പോലും ചിലപ്പോ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാകൂല ചില ആളുകൾ ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും വാട്സപ്പിലുമായി ഹറാമിന്റെ ചാറ്റിങ്ങും വീഡിയോകളും അതുപോലെ തന്നെ കോമഡി ഷോകളും റിയാലിറ്റി ഷോകളും കണ്ട് സമയം കൊല്ലുകയാ എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ ഒരു വിഷമവും തോന്നാതെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊന്നു തീർക്കുന്ന സമയങ്ങളില്ലേ അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ ചെലവഴിച്ച് തീർത്തു കളയുന്ന നമ്മുടെ ആയുസില്ലേ ആ സമയത്തിൽ വില എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാകുന്നൊരു ഘട്ടം വരാനുണ്ട് ഏതാണ് ആ ഘട്ടമെന്നറിയുമോ സുബഹാനല്ലോ കൂട്ടുകാരനോടൊത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരനോടൊത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ സ്വറ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് അവല്ലോ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലക്കുൽ മൂത്തേസറായി വരുന്നത് സുബഹാനല്ലോ അവല്ല വലതുഭാഗത്തിരുന്നിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞ തമാശ കേട്ടി ചിരിക്കുന്നവൻ അസറായിലിനെ കാണുന്നില്ല ഇടതുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവനും അസറായിലിനെ കാണുന്നില്ല എന്നാ നമ്മളതാ നമ്മളുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ പരിവാരങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന അസറായിലിനെ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നു വലതുഭാഗത്തുള്ളവൻ കാണുന്നില്ല ഇടതുഭാഗത്തുള്ളവൻ കാണുന്നില്ല ഒപ്പം കിടന്നുറങ്ങും ഭർത്താവിൽ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന അസറായിലിന് ഭാര്യ കാണുന്നില്ല ഭാര്യയുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വരുന്ന അസറായിലിന് ഭർത്താവ് കാണുന്നില്ല എന്നാ നമ്മളുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ പരിവാരങ്ങളുമായി വരുന്ന അസറായിലിന് നമ്മൾ നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ആയുസ് അവസാനിച്ചല്ലോ സമയം തീർന്നു പോയല്ലോ അസുറായിയിൽ നേരെ മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോ എല്ലാ പണക്കാരനും എല്ലാ പാമരനോ എല്ലാ മുതലാളിയോ തൊഴിലാളിയോ എല്ലാവരും എല്ലാവരും അതാ അള്ളാഹുവിനോട് മനസ്സു പൊട്ടി ആദിക്കുന്ന ഒരു യാതന പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അസുറായിലിന് നേരെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോ ചില ആളുകൾ അതാ അവിടുന്ന് പറയുന്നു റബ്ബി ലൗല അഹർത്തനി ഇല അജല കരി മരിക്കുന്നവൻ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്ന അസറായിലിനെ കാണുന്നത് മരിക്കുന്ന ആളുകൾ അനുഭവിക്കേണ്ട പ്രയാസങ്ങളോ മഹാനായിമാം പുറത്തുവി അവിടുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം അതിൽ ഒന്നാം അത് തന്നെ പറയുന്നത് സൂറത്തു അസുറായിലുള്ള രൂപം കാണുക എന്നത് തന്നെ പ്രയാസമാണ് ആ അസുറായിലുള്ള രൂപം കണ്ടപ്പയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ബോധം കിട്ട് വീണു പോയത് ആ അസുറായിൽ അതാ പരിവാരങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്റെ റൂഹ് പഠിക്കാനാ വന്നത് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സമയങ്ങളാ തീർന്നു പോകുന്നത് അവിടുന്ന് ഏത് പൊട്ടാത്ത മനസ്സിന് ഉടമയോ ഏത് കരയാത്തവനും അതാ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാനോട് യാചിക്കുകയാണ് ഇല അജല 
قریب اللہ اور سکل سمیں بوڑ ترم اور علپ سمیں بوڑ ترم موسیقی பாதிரா சமைத்து புடு போடுகண்டு திர்த்திட்டுண்டு சமையும் چل آلیل چودی کستا دے فوڈ بول کنام بوگن لے حرامانو کرکٹ گنن لے حرامانو نیاں کنڈ دے کرکٹ جانے نیاں کنڈ دے فوڈ بول اینا آلی حرامانو اللی انہ بیشے مبڑا نیکٹے آس سامے انگل نل اس نل پرورت ننگل چھئی آدے نی انگ چل وڑی چھ تورت دن لے کیدن نکا پڑا بیرن لدو آز موسیقی ஒரு மணிக்கூறு உடத் தராமோ ஒரு செக்கண்ட சமையம் அனுவதிச்சுதன்னான் அதினி விலையாயிட்டு பகரல் ஞானல்லா தெரிகையில் நருயுமோ ஒரு செக்கண்ட சமையத்தினி பகரமாயிட்டு இந்த நில்கில்லது புரானதா பரையுன்னோ வாச்சுத்தக்கா வாக்கும் மினச் சாலிகி موسیقی موسیقی நான் இன்னே வரே அத்தானிச்சு உண்டாக்கிய சகல முதலுகளு நான் சொதக்க ஜேதோலாம் பகரம் மெனிக்கு ஆவச்சம் உள்ளது ஒரே ஒரு நிமிசமா என்னால் எழுனூறு கோடி தராம் என்ன பரன்னாலும் ஆயிரம் கோடி தராம் என்ன பரன்னாலும் நாதனாய அல்லாகு வின்ன மருபடை என்தானு وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا مُنَي اُرِ سَكَّنْدِ نِنَّ وَلَيَا اِتْتِ اِلُ نُورُ كُوْدِ تَكَيُّ لَا اُرِ سَكَّنْدِ لِنِلَّا اِرَنْ كُوْدِ پَغَرَ مَا بُولَا اُرِ سَكَّنْدِ لِنِلَّا اِرَ نُورُ اَكَرَ مَدِيَا بُولَا ஒரு செக்கன்லிலில் நில்ல பத்து சோப்பிம் அழு தன்னாலும் வெலையா பூலையா வலையு அக்கிரல்லாகு நப்சா இதா ஜா அஜலுகா சுபகான ஜல்ல ஜலாலும் அப்பழானுரு ஒரோ மனுஷ்சினும் மனுசிலாக்கின்னது اللہ آئر 
ആയിരം കോടി കൊടുത്താലും കിട്ടാത്തതാണ് സമയം ആയിരം കോടി കൊടുത്താലും ഒരു സെക്കൻഡില് സമയം കിട്ടൂല അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളാണല്ലോ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ ചെലവഴിച്ച് തീർത്തുകളല്ലത് ഹറാമുകളിലായിട്ട് ഞാൻ തീർത്തുകളല്ലത് അങ്ങാടികളിൽ സൊറവറഞ്ഞ് ഞാൻ തീർത്തുകളല്ലത് തോന്നി മാസങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ തീർത്തുകളല്ലത് ആ സമയത്ത് കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ടാവൂല ആ സമയത്ത് വിരലി അടിച്ചതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഓ യുവാക്കളെ നാളെ അസറായിലെ റൂഹ് പഠിക്കാൻ വരുന്നതില്ല മുമ്പ് അള്ളാഹു താല തന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവനോ നല്ല നല്ല വിഷയങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കണേ നല്ല നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യണേ നാഥനതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ സുബഹാനല്ലോ ഇന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഈ ദുനിയാവോടുകൂടെ എല്ലാം അവസാനിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോ മരിച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വരെ കളിയാക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള് സുബഹാനല്ലോ ഇന്നലെ എനിക്കല്ല വാട്സപ്പിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ക്ലിപ്പ് അയച്ചു തന്നു കണ്ടപ്പ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി മുസ്ലിന് ചെറുപ്പക്കാരി ഇത്രയും തരന്താണ് പോയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി ഇത്രയും അള്ളാഹുവിന് ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നവനാണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി ആ മൊബൈലിലുള്ള വീഡിയോ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കിയപ്പോ സുബഹാനല്ലോ ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ആ ആളുടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കല്യാണ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കല്യാണത്തിന് പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങുന്ന വീഡിയോ ആണത് എങ്ങനെ ആ പുതിയാപ്പിളയെ തല്ല കൂട്ടുകാരായ ഫ്രീക്കന്മാര് പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ മണവാളന പുതിയാപ്പിളെ അതാ സവപ്പട്ടിയിൽ കടത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് പോലെ വെള്ളകൊണ്ട് മൂടിയിട്ട് കൂട്ടുകാരായ ഫ്രീക്കന്മാര് മയ്യത്ത് ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ മണവാളനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എവിടെ എത്തി സഹോദരന്മാരെ നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതം എവിടെയാ സഹോദരന്മാരെ നമ്മളുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ആവാസങ്ങൾ എത്തിപ്പോയത് എല്ലാ പരിധികളും ലംഘിക്കുകയല്ലേ മരിച്ച് മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണുമ്പോ തന്നെ ഈ മാനുള്ളവല്ല ഹൃദയം പിടക്കുകയാണോ എന്നാ ജീവിതത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കല്യാണ ദിവസോ ആദ്യമായിട്ട് പെണ്ണില്ല വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ശവപ്പെട്ടിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടാ ചെറുപ്പക്കാര അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കലല്ലേ അള്ളാനെ കളിയാക്കലല്ലേ മോനെ പുതിയാപ്പളയായിട്ട് മയ്യത്ത് പോലെ കടന്നു കൊടുത്ത സഹോദരനില്ലേ നില്ല ഈ മാനവിടയാ നില്ലത്ത കൊവിടയാ മോനെ എങ്ങനെയാ കളങ്കുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീ ഒഴിവാക്കുക കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു തവണയാണല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ കല്യാണം നടത്താറുള്ളത് അത് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണെങ്കിലോ ആഹുറ 
ഖബറിൽ വിശ്വാസമില്ല ഖബറിൽ വിശ്വാസമില്ല അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ല നരകത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചനയില്ല ഈ രൂപത്തിൽ ഭൗതികമായ ഉല്ലാസത്തിനും ആഡംബരത്തിനും ആസ്വാദനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടോ നല്ല സമയങ്ങളെ ആയുസന ചെലവഴിച്ച നാളെ കിടക്കാനുള്ള കബറ് അത് നരകക്കുണ്ണാവും എന്നത് സംശയമില്ല ഏത് ഭാഗത്താണ് ആ രൂപത്തിൽ പുതിയാപ്പിളെ ഇറങ്ങിയത് എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കാസർഗോഡ് ഭാഗത്താണോ അല്ല എവിടാണ് ആ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഏത് ജില്ലയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഈമാനുള്ളവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാംബുലൻസിൽ ഐറ്റി കത്തിച്ചു പോകുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ അവന്റെ മനസ്സിൽ പേടി ഇല്ലേ ഈമാനുള്ളവർക്ക് അത് വേദാറാണ് ഒരു മയ്യത്ത് കട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടാൽ തന്നെ ഈമാനുള്ളവന്റെ മനസ്സ് പിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ ശവപ്പെട്ടിയിൽ മയ്യത്തായി കടന്നു കൊടുത്ത് പുതിയാപ്പള ഇറക്കാൻ റെഡിയായി ഇരിക്കുന്ന ആ ചെങ്ങാതിയുടെ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവന് ഉത്തേജനവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയ കൂട്ടുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇതെന്തൊരു ധിക്കാരമാണ് ഇതെന്തൊരു ധിക്കാരമാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആളുകൾ ആഭാസങ്ങളുടെ എല്ലാ സീമകളും ലംഘിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെയും നമ്മളുടെ മക്കളെയും കാത്തിരിക്ഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ പുതിയാപ്പിള ഇറങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാർ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇതിന്റെ പേരിൽ ഖേദം വന്നാൽ തന്നെ അള്ളാഹു തൗവ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ തൗവ വന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ആ ഒരു ദിവസം അവൻ ചെയ്തത് പിന്നെ അവന് മാറ്റാൻ കഴിയും എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്നതാണോ കല്യാണോ ഇന്നൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു നാളെ വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിലെ നാല് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുക ആർക്കാ എല്ലാവർക്കും പറ്റൂല ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാം വളരെ ചുരുങ്ങിയത് ആളുകൾക്ക് രണ്ടു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാം വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാം വളരെ വളരെ റയറായ ആളുകൾക്ക് നാല് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള അനുവാദമുള്ളൂ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നാല് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാനൊന്നും ഇസ്ലാം അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും നാല് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ചില നിബന്ധനകളും ചില ഷർത്തുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് സുബാന ജല്ലു ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം കല്യാണ ദിവസം ആ ദിവസം തന്നെ ഇത്രയും വലിയ ധിക്കാരം ചെയ്തവൻ അവൻ എങ്ങനെയാ അതൊന്ന് മാറ്റം കഴിയ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് കൂടെ മയ്യത്ത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്ന ഫ്രീക്കന്മാർ അവര് ചിലപ്പോ നാളെ അവന്റെ കല്യാണത്തിന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി എന്ന് വരൂല നിന്റെ കല്യാണ ദിവസം ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ഉപ്പളയുടെ അടുത്ത് ബേക്കൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് വയലിന് ചെന്നിരുന്നു ഇന്നലെ അവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മൊബൈലിൽ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടി ഒരു വാർത്ത കിട്ടി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയറായ മകൻ സ്വന്തം ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ കബറ് കുഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു ഉമ്മ മരിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മാക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ആഫിയത്ത് കുറവുമില്ല സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഉമ്മ ചെയ്യുന്നു പിന്നെയോ ആ ഉമ്മാന്റെ സ്വത്ത് മറ്റാരൊക്കെയോ എടുത്തു എന്ന പേരും പറഞ്ഞ് ആ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ ഉമ്മ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ കബറ് കുഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു മകൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ചില്ലറാളൊന്നുമല്ല എഞ്ചിനീയർ ആണ് 
രണ്ട് മീസാൻകല്ല് രണ്ട് സൈഡിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മയൊന്നും മരിച്ചു കിട്ടിയാ മതി കുയ്യിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് മൂടാൻ കാത്തിരിക്കാൻ നാട്ടിലുള്ള ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒന്നും മസലഹത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊന്നും മൂടിയിട്ട് ഈ തോന്നിവാസം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പക്ഷെ മകൻ തയ്യാറായില്ല അവസാനം ആ ഉമ്മ അപമാന ഭാരം കൊണ്ട് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതി കൊടുക്കുകയാ അങ്ങനെയാണത് പുറം ലോകത്ത് വാർത്തയാകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇതെന്തൊരു ലോകമാണ് സ്വന്തം ഉമ്മക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ആഹ്റത്തിന്റെ ചിന്ത കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വന്തത്തിന് കബർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആഹ്റം ആലോചിക്കാൻ കബർ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ആഹ്റം ചിന്ത വരട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുഴിച്ച കബറല്ല നഫീസത്തുൽ മിശ്രിയ ബീവി അങ്ങനെ കബർ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാർക്ക സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കബറിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടും കിടന്നുകൊണ്ടും നഫീസത്തുൽ മിശ്രിയ ധാരാളം ഹത്തുമുകൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സ്വന്തം നഫ്സിന ഈ മകനോ ഈ എഞ്ചിനീയർ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ കബർ കുഴിച്ചത് ഉമ്മാനെ മറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം ഭൗതികമായ സുഖം കിട്ടാൻ എന്ത് തോന്നിവാസവും ചെയ്യാൻ മടിക്കാത്ത ലോകം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാരെ അസറായിലിനെ നേരെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ആയുസിന്റെ വില എല്ലാ ആളുകൾക്കും തിരിയുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോ മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടോ വയലിന്റെ സംഭാവന ചോദിച്ച് ചെന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മാസവും വയൽ നടത്തലല്ലേ പരിപാടി എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച ഹാജി ആക്ഷേപിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ പെയിന്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അതിനെയും ആക്ഷേപിച്ച് ഒരു നയാക്കാശ് കൊടുക്കാതെ തിരിച്ചയച്ച മനുഷ്യ ആ മനുഷ്യനും അസറായിലിനെ നേരെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോ ഒരാള് പോലും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാതെ ആ മനുഷ്യൻ അസറായിലിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പറയാണ് ചെയ്തോളാം സംഭാവന തന്നോളാം അമല് ചെയ്തോളാം നിസ്കരിച്ചോളാം നോമ്പെടുത്തോളാം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തോളാം എന്നാ അവിടുന്ന് നാഥനായ റൊബിൽ മറുപടിയാണ് മോനെ ഇതുവരെ നിനക്ക് ധാരാളം സമയങ്ങൾ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ ഇതുവരെ ധാരാളം ദിവസങ്ങൾ നിനക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ ഇന്ന് നില്ല സമയം അവസാനിക്കുക ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും തരാൻ കഴിയൂല എഴുന്നൂറ് കോടി തന്നാലോ ആയിരം കോടി തന്നാലോ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ തന്നാലോ ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി തന്നാലോ അനുവദിച്ച് തരാൻ കഴിയൂല അതല്ലേ മഹാനായ സൈദുന അലിയുബന അബി താലിബർ അലി അള്ളാഹു അൽഹു ആ അലിയരിതങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില ആളുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളായ ആളുകൾ മോനെ സുബഹിക്ക് ജമാത്തിന് പോകണമെന്ന് ഉമ്മ പറയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങാടിയിൽ സൊറബൽ നീരിക്കുമ്പോ പള്ളിയിൽ നീ കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നു 
നാട്ടിലില്ല നല്ലൊരു ഹാജിയാര് നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ഈ യുവാക്കളോട് പറയുന്ന മക്കളെ ജമാനത്ത് തുടങ്ങുകയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോന്നോളൂ അപ്പോൾ യുവാക്കൾ പറയുന്ന മറുപടിയുണ്ട് ഉമ്മാ ഇത് അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സാവട്ടെ അൻപത് വയസ്സാവട്ടെ പിന്നെ അള്ളാഹുവിനുള്ള വിവാദത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ജമാനത്തിന് പള്ളിയിലുണ്ടാകും പിന്നെ ഞാൻ നോമ്പുകളെല്ലാം എടുത്തോളൂ അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്തു നോമ്പുകൾ ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളും അതുപോലെ ഞാൻ സംഭാവന ചെയ്യും നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതാണ് എന്നാ ായിട്ട് ആയുസിൽ പ്രത്യേക സമയമുണ്ടോ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ ഒരു സമയോ വിവാദത്തിനായി വേറെ സമയോ അങ്ങനെ സമയങ്ങളില്ലല്ലോ മഹാനായ അലിയുബന് അബിത്വാലിബ് തങ്ങളോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുന്നിലിരാ ചോദ്യങ്ങളിടുകയാണോ മോനെ അറുപത് വയസ്സ് നിനക്ക് ആയുസ് ഉണ്ട് എന്ന് നീ സങ്കല്പിക്കുക യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എനിക്ക് അറുപതുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പില്ല സുബഹാനല്ലോ എന്റെ കൂടെ അല്ല എന്റെ ജൂനിയറായിട്ട് പഠിച്ച രണ്ടാളുകൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലങ്ങളിലായി മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ കബറ് സന്തോഷത്തിനാക്കട്ടെ എനിക്ക് അറുപത് വയസ്സ് എത്തുമെന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല നിങ്ങൾക്കും ആ ഗ്യാരണ്ടിയില്ല എന്നാൽ അറുപത് വയസ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അറുപത് വയസ്സായുസ് ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നാൽ അറുപത് കൊല്ലം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്കോ അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞ് ആരാധിക്കാനുള്ള സമയങ്ങൾ എത്രയാണ് അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുന്നവന് മഹാനായ അലീബന് അബി താലിബ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അറുപത് വയസ്സുള്ളവല്ല ആയുസല്ല നേരെ പകുതി അഥവാ മുപ്പത് വയസ്സ് അത് രാത്രികളിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ഉറക്കിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അറുപത് കൊല്ലം ആയുസുള്ളവൻ മുപ്പത് കൊല്ലം ഉറക്കില ഇത് രാത്രി മാത്രം ഉറങ്ങുന്നവരുടെ കണക്കായി ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞത് നമ്മളുടെ കണക്ക് അത്ര പോരാ നമ്മളുടെ കണക്ക് അത്ര പോരാ ഇത് രാത്രിയിൽ മാത്രം ഉറങ്ങുന്നവരുടെ കണക്കായി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമുക്ക് ഉച്ചക്ക് ചോറ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉറക്കം ഉറങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം കിട്ട് റാഹത്താവൂല ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറയും ഉസ്താദ് ഇന്ന് ഉച്ചയുടെ ശേഷം ഉറങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു റാഹത്ത് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയും അലിയുബിന് അബി താലിബ് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ മാത്രം ഉറങ്ങുന്നവരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് പകലിൽ സുന്നത്തുള്ള ഒരു ഉറക്കുണ്ട് എന്നറിയോ കാസർഗോഡ് ഇല്ലേ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ആ സുന്നത്ത് ഇല്ലേ ആ നമ്മുടെ സക്കാഫി ഉസ്താദ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ലുഹറിന്റെ മുമ്പ് ഒരൽപ്പം ഉറങ്ങൽ സുന്നത്തുണ്ട് കൈലൂലത്തിന്റെ ഉറക്ക് എന്നാണ് അതിന് പറയാറ് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില ആളുകളുണ്ട് 
ഏതായാലും തെഹജുദിന് എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല പിന്നെ ഉറങ്ങുന്ന സുന്നത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട തെഹജുദിന് എഴുന്നോൽക്കേ എഴുന്നേറ്റ ആളുകൾക്ക് ആ സുന്നത്തുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ ഉറങ്ങിയത് കൊണ്ട് സുന്നത്ത് കിട്ടൂല ചില നാട്ടിലുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് അവര് പള്ളിയിലേക്ക് വരിക ഈ ഹദ്ദാദ് നഗറിലൊന്നും ഉണ്ടാകൂല ഈ നാട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാകൂല ഞാൻ ഈ ജർമ്മനിയിലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോ ഒക്കെ ഉള്ള പള്ളിയിലെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത് എന്ന് കരുതിയാ മതി ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് അവസാന വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഓടി കതച്ച വന്ന മനുഷ്യ ഹത്തീബ് ഉസ്താദിന്റെ ഒന്നാം റക്കായത്തിലെ ഫാത്തിഹ കഴിയുന്ന സമയത്തും ഹൗലിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അനക്കം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവൂല അതിന്റെ മാനെന്താ അപ്പോഴും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുബാനല്ല എന്നാലോ അവസാനം വരുന്ന ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് സലാം വീട്ടിയ ഉടന പള്ളിയുടെ പുറത്ത് ചാടും എന്താ അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള നീയത്ത് വരാൻ ഏതായാലും നേരം വൈകല്ലോ പോകാൻ വൈകണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ ആവട്ടെ വരാൻ ഏതായാലും ഞാൻ നേരം വൈകിയിട്ടുണ്ട് പോകാൻ തീരെ വൈകണ്ട കൂട്ടിലുള്ള പക്ഷിയെ പോലെയാണ് മുനാഫിക്കായ ആള് പള്ളിയിലെത്തിയാൽ കൂട്ടിലുള്ള പക്ഷിയുടെ സ്വഭാവം എന്താ തുറന്നാൽ അപ്പ പുറത്ത് ചാടും ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചാൽ മതി ചില ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ജുമാക്ക് പള്ളിയിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ വരും സലാം വീട്ടിയ ഉടൻ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരാന്തയിൽ വന്നിങ്ങനെ നിന്ന് കഥ പറയും എന്നാ കഥ പറയുന്ന നേരത്ത് പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഉസ്താദിന്റെ ആ ദ്വാക്കൊന്ന് ആമിയം പറയാം അതിന് കഴിയൂല എന്തോ ഒരു പൊറുതികൾ എന്തോ ഒരു പ്രയാസം അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരാന്തയിലെത്തിയാലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെ എത്ര സമയം കഥ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇത് മുനാഫിക്കന്റെ ലക്ഷണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മനുഷ്യനോ വെള്ളത്തിലുള്ള മീനിനെ പോലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വെള്ളത്തിലുള്ള മീനിനെന്താ കുഴപ്പം അതെപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെയാണ് ഈ മാനുള്ളവൻ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ അവന് പുറത്തു ചാടാനുള്ള തിരക്കോ ധൃതിയോ ഉണ്ടാവുകയില്ല സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ അലിയുബിന് അബി പാലിബുദ്ധങ്ങൾ പറയാൻ അറുപത് കൊല്ലം ആയുസ്സുള്ളവൻ തന്നെ അവൻ അള്ളഹാന ആരാധിക്കാൻ ഇനി എത്രയാ ഉള്ളത് മുപ്പത് കൊല്ലം ബാക്കി മുപ്പത് രാത്രി ഉറക്കിലായി കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനി നാഥനായ അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്ന കബർ സുന്ദരമാക്കാൻ നാളെ ആഹുറമാകുന്ന ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോ സ്വർഗീയ അവകാശികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഇനി അവനുള്ളത് മുപ്പത് കൊല്ലമാണ് മുപ്പത് വയസ്സാണ് എന്നാൽ ആ മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നറിയുമോ പകുതിയുടെ പകുതി അഥവാ അറുപതിന പകുതിയാണ് മുപ്പത് ആ മുപ്പതിന പകുതിയായ പതിനഞ്ച് കൊല്ലമില്ലേ പതിനഞ്ചു കൊല്ലം കുട്ടിക്കാലമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയതാണ് പതിനഞ്ചു കൊല്ലം കളിയിലായി അതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലായി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാലമാണ് ഇനി അറുപത് കൊല്ലമുള്ളവനെ അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമാണ് എന്നാൽ ആ പതിനഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ അവസ്ഥയോ 
ഇത് ഞാൻ എന്റെ വകയായി പറയുകയെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മരുമകനാകുന്നോളജ് സിറ്റിയാണ് ിതങ്ങൾ പറയാണ് മദീന തുല്യമി ഞാൻ നോളജ് സിറ്റിയാണ് ആ നോളജ് സിറ്റിയിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള പ്രധാന കവാടം ആരാണെന്ന് അറിയുമോ സയ്യദുന് അലീബന് അബിത്വാലിബുറിയാണ് ായി പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി അറുപത് കൊല്ലമായി സ്വത കൊടുത്തവന് അള്ളാഹുവന് ആരാധിക്കാനുള്ളത് പതിനഞ്ചു കൊല്ലമാണ് ആ പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിൽ മോനെ മുപ്പത് കൊല്ലം രാത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി പതിനഞ്ചു കൊല്ലം കുട്ടിക്കാലമായി കഴിഞ്ഞു പോയി ഇനിയുള്ള പതിനഞ്ചു കൊല്ലത്തിൽ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അന്തസോട് ജീവിക്കാൻ നിനക്കൊരു വീട് വെക്കേണ്ടതില്ല നിനക്കൊരു വാഹനം വാങ്ങേണ്ടതില്ല നിനക്ക് നല്ല മക്കൾക്ക് നല്ല ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതില്ല നിന്റെ പെൺമക്കളെ നല്ലൊരു പുതിയ അപ്പലയുടെ കൂടെ അന്തസോട് പറഞ്ഞേക്കേണ്ടതില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് എമ്പാടും ആവശ്യങ്ങളില്ല ആ ദുനിയാവിൽ ഒരു സ്വന്തമായ വീട് ഒരു വാഹനം സമ്പാദിക്കല്ല മക്കളുടെ വിശപ്പടക്ക നല്ല മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽക നിനക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ സമയം വേണ്ടതില്ലയോ നിനക്ക് അധ്വാനിക്കാൻ നിനക്ക് പണിയെടുക്കാനുമുള്ള സമയം ആവശ്യമില്ലയോ പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം നീ അങ്ങനെയും അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചോളൂ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ കണക്കാണ് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ചു കൊല്ലം നീനുള്ള വീട് വെക്കാനുള്ള സമയമായി മാറ്റിക്കോ അതുപോലെ നിനക്ക് സ്വന്തമായ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള സമ്പത്തിനെ മാറ്റിക്കോ ഇനി ആകെ ഉള്ളത് പത്ത് കൊല്ലമാണല്ലോ പത്ത് കൊല്ലത്തിൽ അവസ്ഥയോ വാപ്പിയോലി വയസ്സ് അൻപതായിട്ടുണ്ട് ഇനി പത്ത് കൊല്ലം കൂടെയാണുള്ളത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആരോഗ്യത്വം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രോഗങ്ങൾ ഓരോന്നായി പിടിപെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നരവാദിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പ്രസന്നമായ കവിളുകളിൽ ചുളിവ് വീണ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാൽമുട്ടിന് വേദന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഊരക്ക് നടുവിന് വേദന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ രോഗങ്ങളുമായിട്ട് മല്ലിടുന്ന പത്ത് കൊല്ലമാണ് പിന്നെയുള്ളത് ആ പത്ത് കൊല്ലം നിനക്ക് ജമാത്തിന് പോകാൻ കഴിയുമോ നിനക്ക് ദീർഘസമയം നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുമോ റമദാൻ വരുമ്പോ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുമോ രോഗവുമായിട്ട് മല്ലിടേണ്ട കാലഘട്ടമല്ലേ പിന്നെ വരാനുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സഹോദരന്മാരെ 
അറുപത് കൊല്ലമായുസുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവനെ ആരാധിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ ബാധത്ത് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകമായ സമയമില്ല പ്രത്യേകമായ അവസരങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല തന്നായുസില്ലേ അല്ല തന്നെ സമയങ്ങളില്ലേ അത് ചെറുപ്പകാലമാവട്ടെ യുവത്വമാവട്ടെ പ്രായമാവട്ടെ ആ സമയങ്ങളില്ല നല്ല നല്ല അഴമാലുകൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമാക്കിക്കോ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തോ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അങ്ങനെയാ ജീവിച്ചത് അറിയുമോ സഹോദരന്മാരെ അതേ മഹാനായ താപയാണ് മഹാനായ ആമിറുബിന് അബ്ദു കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ആമിറുബിന് അബ്ദു കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ വലിയ സാഹിദാണ് താപയങ്ങളിൽ പ്രമുഖനാണ് ആ മഹാനവർകളുടെ അടുക്കലേക്ക് അന്ന റജുലൻ കാലല ആ മഹാനവറുകളോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നു ചോദിക്കുകയാണ് കല്ലിം നീ അല്ലയോ ആമിറുബന് അബ്ദു കൈസ് തങ്ങളെ ഞാനുമായിട്ടൊരൽപസമയ സംസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമോ ഞാനുമായിട്ടൊരൽപ സമയം സംസാരിക്കാൻ അങ്ങ് റെഡിയാണോ നമ്മള് സാധാരണ കൂടെ പഠിച്ച ആളുകളെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടിയാൽ ആ ആളെയോട് നമ്മൾ പറയും നിന്നില്ല മൊബൈൽ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്ക് നിന്നില്ല യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യ് നിന്നില്ല ഫേസ്ബുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കൂ നമുക്ക് നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചിരിക്കാം ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഒപ്പം പഠിച്ചവരെ പത്തു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവര് പറയും കൽക്കാലി മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് സൊറ പറയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഇവിടെ അങ്ങനല്ലേ പറയൽ സൊറ പറയാന്ന് പറയലില്ല സൊറ പറയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ആ നമുക്ക് കുറച്ച് പണ്ടില്ല കുറെ കഥകൾ പറയാം ചിരിക്ക തമാശ പറയാം അങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് മഹാനായ ആമിറുബിന് അബ്ദു കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന താപീയങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായ മഹാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒരാള് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് കല്ലിം നീ ഞാനുമായിട്ടൊരൽപ്പം സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുമായിട്ട് എത്ര സമയം ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചെറിയൊരു ഡിമാൻഡ് പറയാനുണ്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഡിമാൻഡിന് നിങ്ങൾ ഒരുക്കമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് എത്ര സമയവും സംസാരിക്കാം ആ വന്ന ആള് ചോദിച്ചു തങ്ങളെ എന്താ അങ്ങയുടെ ആവശ്യം എന്താ നിങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് മഹാനവറുകള് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഡിമാൻഡ് ആണ് വലിയ ആവശ്യമൊന്നുമല്ല ചെറിയൊരു ആവശ്യം ഏതാവശ്യം അത് മാത്രേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ ആ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനില്ലേ ആ സൂര്യനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നീ അവിടെ നിർത്തി തന്നാൽ നീയുമായിട്ട് എത്ര സമയവും സംസാരിക്കാം എന്റെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം മഹാനായ ആമിറുബിന് അബ്ദു കൈസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ പറയാൻ ആ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ ആയുസിലുള്ള സമയം ഇങ്ങനെ തീർന്നു തീർന്നു പോവുകയാണ് സൂര്യന്റെ കറക്കത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ രാവും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യൻ ഒരു സ്ഥലത്തങ്ങ് നിന്നാൽ എന്നെ രാവും പകലും ഉണ്ടാകൂല സൂര്യന്റെ കറക്കത്തിനനുസരിച്ചാണല്ലോ രാവും പകലും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ഉണ്ടാകുന്നത് ആ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോ ചലിക്കുമ്പോ എന്റെ ആയുസിലുള്ള സമയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തീർന്നു പോവുകയാണ് 
അതുകൊണ്ട് നീയുമായി സംസാരിക്കണമെന്നല്ലേ ആവശ്യം ആ സൂര്യനെ ഒന്ന് ചങ്ങലക്കിടു ആ സൂര്യനെ അവിടെ ഒന്ന് നിർത്തു എന്റെ ആയുസിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും തീർന്നു പോകൂല എന്ന നീ എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തന്നാൽ നീയുമായിട്ട് എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് ഓ സഹോദരന്മാരെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ദുനിയവിയായ ജീവിതത്തെ കണ്ടത് ഒരു സമയം പോലും അവര് പാഴാക്കിയിട്ടില്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ ജീവിതത്തെ തീർത്തുകളയെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ആലോചിക്കണം സൂര്യനെ കറക്കത്ത നിലക്കാതെ സൂര്യനെ ചങ്ങലക്കിടാതെ സൂര്യനെ ചലനം അവസാനിക്കാതെ മനസ്സമാധാനത്തോട് വെറുതെ സംസാരിക്ക എനിക്ക് സാധ്യമല്ല മഹാന്മാരുടെയൊക്കെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ നല്ല മൂല്യം കണക്കാക്കണം അറിയില്ലേ മഹാനായ അബു യൂസുഫ് റഹിമുല്ല മഹാനായ അബു ഹനീഫ് തങ്ങളുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ആ മഹാനായ അബു യൂസഫ് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മക്കളുണ്ടായ സമയത്തും അബു ഹനീഫ് തങ്ങളുടെ ദറസിൽ പഠിച്ച മഹാനാ മഹാനവറുകൾക്ക് മക്കളുണ്ട് അപ്പോഴും മഹാനവറുകൾ ഇമാം അബു ഹനീഫ് തങ്ങളുടെ ദറസിലെ ശിഷ്യന നമുക്കാണിന്ന് പ്രായത്തിന്റെ പരിധിയൊക്കെ ദർസിൽ പോകാൻ പ്രായത്തിന്റെ പരി നമുക്ക് നമ്മൾ പറയൂ ഉസ്താദ് വയസ്സായില്ലേ മൂന്ന് മക്കളായില്ലേ ഇനി എന്ത് പഠിക്കാൻ പോകാനാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉഴമ്പ്രക്ക് വേണ്ടി പോയപ്പോ സുബാനല്ലോ അവിടെ മക്കത്ത് കായബാലയം തൊവാഫ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് മകരിബിന്റെ ശേഷം അവിടെ ഇങ്ങനെ ദർസ് നടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു അല്പം ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നടക്കുന്ന ദർസാണല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ചെന്ന് നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ മുന്നിലിരിക്കുന്ന മുതാലിമീങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി വളരെ പ്രായമായ താടിയും മുടിയും ഒക്കെ നരച്ച കുറെ അറബികളാണ് മുതാലിമീങ്ങളായി കിതാബും പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അവർക്കിപ്പോഴും പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമുക്കാണ് പ്രായത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ നാട്ടിൽ പ്രായമായ ജോലികൾക്കൊന്നും പോകാൻ ശാരീരികമായ കഴിവില്ലാത്ത കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും മകരിബിന്റെ ശേഷം പള്ളിയിൽ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എയിമ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയാൽ അത് എത്ര ഹൈറാ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആമീൻ പറഞ്ഞ നാളെ മുതൽ പള്ളി പോകേണ്ടിരുന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ പറയാത്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ആമീൻ സ്വീകരിച്ചു പോയ പഠിച്ചോനെ നാളെ മുതൽ പള്ളി പോകേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന വേചാറിലാണോ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മഹാനായ അബു യൂസുഫ് നങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് മക്കളുണ്ട് എന്നിട്ടും അവിടെ നിന്ന് അബു ഹനീഫ് ഇമാമിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ദർസിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അബൂ യൂസഫ് നിങ്ങളാകുന്ന പിതാവിനോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ മകന്റെ മയ്യത്ത് കാണണ്ടയോ ആ മകന്റെ മയ്യത്തൊന്ന് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ച് ദഫൻ ചെയ്യണ്ടയോ അതിന് നിങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് വരണമെന്ന ആവശ്യവുമായിട്ടാണ് ഒരാള് വന്നത് മഹാനായ അബു യൂസുഫ് തങ്ങള് അവിടുന്ന് ആ വന്ന മനുഷ്യനോട് പറയുന്നു അല്ലയോ സോദര നിങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു നിന്നിട്ട് 
എന്റെ കുടുംബക്കാരോട് എന്റെ മകനെ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് ആ മകന്റെ മേലിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് ആ മകന്റെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്യാൻ പറയണം എന്റെ കുടുംബക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അയൽവാസികൾ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ കൂട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ അവരോട് എല്ലാ മകല്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ച് ദഫൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെന്ന് പറയണം കേട്ടോ എനിക്ക് വരാൻ നേരമില്ല വരാൻ കഴിയൂല സ്വന്തം മകനാണ് മരണപ്പെട്ടത് ആ മകൻ മരിച്ചു എന്ന് പിതാവിനോട് വന്ന് പറയുമ്പോ ആ പിതാവ് ആ പറയുന്നത് മയ്യത്തെയാണ് വരാൻ നേരമില്ല കുളിപ്പിക്കാൻ വരാൻ നേരമില്ല നിസ്കരിക്കാൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരമില്ല മറവ് ചെയ്യാനും വരാൻ എനിക്ക് നേരമില്ല എന്തേ കാരണമെന്ന് അറിയുമോ എന്റെ മകന് അല്ല എനിക്ക് തന്നതാണല്ലോ ആ മകന് അല്ല തന്നെയാണല്ലോ തിരിച്ച് വിളിച്ചത് എന്റെ മകൻ മരണപ്പെട്ടതിന് പേരിൽ എനിക്ക് ഇപ്പൊ വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ട് എന്നാ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയാൽ ആ മകല്ല മരണത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സങ്കടം എനിക്കങ്ങ് മാറിപ്പോകും പക്ഷേ സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക മഹാനായ അബോ ഹനീഫില്ല ദറസിൽ നിന്നോ ആ ഇൽമില്ല മജിലിസ് മുടക്കിയിട്ട് ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞ ആ ടെൻഷൻ എനിക്ക് മരിച്ചാലും മാറൂല എല്ലാ ആയുസിലുള്ള വിലപ്പെട്ട സമയങ്ങള് ഇൽമ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റിവെക്കുകയാണ് ആ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന വലിയ സമയങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒരൽപ്പം സമയം ഞാൻ മറ്റ് വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റിവെച്ച അതിലെ വേദന എനിക്ക് മാറൂല മകൾ മരിച്ചതിലെ പേരുള്ള വേദന ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളിലാൽ മാറിപ്പോകുമല്ലോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു സ്വന്തം മകൻ മരിച്ച സമയത്തും അവരെ ആലോചിക്കുകയാണ് ആ മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വലിയ വിവാദത്തല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിയായ ഒലൂമുകൾ സറയായ ഒലൂമുകൾ പറഞ്ഞതാണ് കൊണ്ട് ജോലിയാകുന്ന ഇമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയങ്ങളില്ലേ അത് ഏറ്റവും നല്ല വിവാദത്ത ഏറ്റവും നല്ല ആരാധന മജിലിസിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച സമയമില്ലേ അത് കവറിൽ നമുക്ക് പ്രകാശം ആഹൃത്തിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചമ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കടിഞ്ഞാണ് അതുകൊണ്ട് യുവാ 
മക്കളെ സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മമാരെ യുവതികളെ ഞാനല്ല സംസാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണോ ഭൗതികമായ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്ന ലോകമാണോ ഇവിടുത്തെ ആസ്വാദനങ്ങൾ ആസ്വാദനമല്ല ഇവിടുത്തെ കളികൾ യഥാർത്ഥ കളികളല്ല ഇവിടുത്തെ സ്ഥാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനങ്ങളല്ല ഇവിടുത്തെ മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സ്ഥാനമല്ല മറിച്ചോ ആഹുരമാകുന്ന ശാശ്വതമാകുന്ന അനശ്വരമാകുന്ന അറ്റമില്ലാത്ത ആ ലോകത്താണ് വിജയം വേണ്ടത് സ്ഥാനം വേണ്ടത് ആ ലോകത്ത് വിജയം വേണോ ഇല്ലല്ലതീന മനോരു ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിക്കണം ആയുസിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കണം സമയത്തിലെ മൂല്യമുൾ കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം സമയത്തിലെ വില മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുന്നവനെ ആയുസിലെ മൂല്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനെ ആയുസ് നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് മുഖരിതമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആഴ്മാലു സ്വാലിഹകൾ ചെയ്താലേ അങ്ങനെ ഈമാനോടുകൂടെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത അവനാണ് ഉന്നതമായ വിജയത്തിലെ ആള് അവനാണ് ഉന്നതമായ വിജയത്തിലെ ഉടമസ്ഥ 